প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু তোমাদের সবাইকে লেকচার সেভেনে স্বাগত আচ্ছা লেকচার সেভেনে আমরা পড়ব ইন্টিগ্রেশন আচ্ছা তো ইন্টিগ্রেশনে ফার্স্ট যে অপারেটরটা কাজ করে সেটার নাম হলো ইন্টিগ্রাল অপারেটর সবাই একটু অবজার্ভ করি এটা হলো ওই যে ইন্টিগ্রাল অপারেটর স্ট্রাকচারটা হলো এমন এখানে যাকে ইন্টিগ্রেশন করব সেই ফাংশানটা দিতে হবে এই স্পেসে আর এই দুইটা হলো অপারেটরের অংশ আর এখানে এক্স দ্বারা বোঝানো ডিএক্স অর্থাৎ এক্স দ্বারা বোঝানো হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন করা হচ্ছে এক্সের সাপেক্ষে আর এখানে যে ফাংশানটা দিব তাকে ইন্টিগ্রেশন করা হবে ওকে এটা হলো অপারেটর সম্পর্কে একটা পরিচিতি এখন আসো ইন্টিগ্রেশন করতে গেলে আমাদের ডিফারেন্সিয়াল প্রয়োজন পড়ে আমরা ডিফারেন্সিয়াল সম্পর্কে একটু জানার চেষ্টা করব যেহেতু অলরেডি তোমরা চ্যাপ্টার ফাইভ এন্ড সিক্সে ডিফারেন্সিয়েশন শিখে ফেলেছ তাই ওখান থেকে আমরা ডিফারেন্সিয়ালটাকে জেনারেট করতে পারি তো আসো ডিফারেন্সিয়ালটা একটু দেখি যদি তোমাকে একটা ফাংশান দেওয়া থাকে ওয়াই ইকুয়াল টু এফ এক্স এটা হলো তোমাকে ফাংশান দেওয়া আছে তাহলে তুমি এক্স এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করবা তাহলে উপর পাশে এখানে ডিডিএক্স এই যে ডিডিএক্স কাজ করলো ওয়াইয়ের উপরে আর এখানে ফার্স্ট ডেরিভেট অর্থাৎ ডিডিএক্স কাজ করবে এফ এক্সের উপরে এফ এক্সের উপর ডিডিএক্স কাজ করলে সেটাকে আমরা এফ ড্যাশ এক্স লিখি তার মানে ফাংশানটার একবার ডেরিভেটিভ হয়েছে এটা বোঝানো হয় এখন আসো এই ডিএক্স এই ডিএক্সকে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে যাই তাহলে কি লেখা যায় ডি ওয়াই ইকুয়াল টু এফ ড্যাশ এক্স ডিএক্স এখন ওয়াই মানে কি ওয়াই মানে এফ এক্স তাহলে এখানে যদি ওয়াইয়ের পরিবর্তে আমরা এফ এক্স বসাই তাহলে আমরা কি পাচ্ছি ডি অফ এফ এক্স ইকুয়াল টু এফ ড্যাশ এক্স ডি এক্স এই ডি কে বলা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল আর এখানে এফ এক্স মানে ফাংশান তার মানে কি বোঝানো হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল অফ দ্য ফাংশান এফ এক্স কীভাবে পাওয়া যাবে ওই যে ফাংশানের ডিফারেন্সিয়াল বের করতেছ তাকে এক্সের সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করে তার সাথে ডি এক্স গুণ করলে তার মানে ফাংশানটা যেই চলকে তার সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করে তার সাথে ডি এক্স গুণ করবো যদি এখানে ভেরিয়েবল জেড চলাকের হতো জেডের সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করে ডি জেড গুণ করতাম সবাই ক্লিয়ার তাহলে এটা একটু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে ডিফারেন্সিয়াল কীভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় এটা আমরা মনে রাখবো কীভাবে কোনো একটা ফাংশানের ডিফারেন্সিয়াল কীভাবে পাওয়া যায় ফাংশানটাকে ডেরিভেটিভ করে তার সাথে ডি এক্স তো এক্স বলতে ফাংশনের ভেরিয়েবল এক্স হলে ডি এক্স যদি জেড হয় ডি জেড আর ফাংশানকে ডেরিভেটিভ করবো ফাংশান যে ভেরিয়েবল দের তার সাপেক্ষে ওকে এখন আসো যেহেতু ডেরিভেটিভ সম্পর্কে তোমার আইডিয়া আছে বা আমরা আইডিয়া জেনারেট করতে পেরেছি তো ইন্টিগ্রেশানটা হলো তার বিপরীত প্রক্রিয়া ইন্টিগ্রেশানটা কি তার বিপরীত প্রক্রিয়া তো আসো ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর কী ব্যাপারে কম যেন ছিল এই যে ডিডিএক্স এখানে ফাংশানটা দিতে হয় তাহলে তার আউটপুটটা পাওয়া যায় আর এখানে এই যে ইন্টিগ্রাল অপারেটর এটা তো যেহেতু বলতেছে একটা অপারেটার অপরি অপোজিট মানে বিপরীত তাহলে দেখো তো ওই যে লন এক্স লন এক্সকে ডেরিভেটিভ করলে ওয়ান বাই এক্স পাওয়া যায় তাহলে যেহেতু রিভার্স প্রক্রিয়া ওয়ান বাই এক্সকে ইন্টিগ্রেশান করলে লন এক্স পাওয়ার কথা এই যে ওয়ান বাই এক্সকে ইন্টিগ্রেশান করলাম লন এক্স পেলাম কারণ এই যে অপারেটর এই দুইটা অংশ নিয়ে অপারেটর স্ট্রাকচার আর ভিতরে ফাংশানটা বসাতে হয় এই যে আমরা ওয়ান বাই এক্স বসালাম ক্লিয়ার ওকে সিমিলারলি আরও কিছু ফর্মুলা একটু দেখো সেটা যেমন সাইনের ডেরিভেটিভ আমরা শিখেছি কি যেন কস এক্স সাইন কি এক্স হিসাবে কি ডেরিভেটিভ বলে কস এক্স তাহলে অবশ্যই কসকে এই যে ইন্টিগ্রেশান করলে সাইন এক্স পাওয়া যাবে ওকে সেম ক্যাস কসকে ডেরিভেটিভ করলে মাইনাস সাইন পেয়েছ এখন মাইনাসটাকে যদি এই পাশে চিন্তা করো তাহলে সাইনকে ইন্টিগ্রেশান করলে মাইনাস কস পাবো ওকে তার মানে হলো ডেরিভেটির উপরে ওই যে উনিশটা ফর্মুলার কথা বলা হয়েছে ওগুলো যদি তুমি মনে রাখতে পারো তাহলে ওগুলো আর কিছু রিভার্স হয়েতে চিন্তা করে ইন্টিগ্রেশনের ফর্মগুলোগুলোও চিন্তা করতে পারবে যেমন টেন এক্সকে ডেরিভেটিভ করলে সেক স্কোয়ার এক্স তো অবশ্যই সেক স্কোয়ারকে ইন্টিগ্রেশন করলে টেন এক্স পাবো তাহলে একটা মুখস্ত রাখলে কিন্তু অন্যটা হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো সিমিলারলি কট এক্স রিভার্স হয়েতে চিন্তা করলে কোসেক স্কোয়ার এক্সের ইন্টিগ্রেশন পাবা সেক এক্স করলে সেক এক্স টেন এক্স রিভার্স হয়েতে চিন্তা করলে সেক এক্স টেন এক্স ইন্টিগ্রেশন করলে সেক এক্স হবে ওকে 
আরো দুইটা ফর্মুলা আমাদের কাজে লাগে তো এগুলো একটু মনে রেখে দিব তো সেটা হলো 1 প্লাস cos টয়েস থিটা ইকুয়াল টু হলো 2 cos স্কয়ার থিটা আবার 1 মাইনাস cos টয়েস থিটা মানে 2 sin স্কয়ার থিটা ওকে তো এগুলো একটু মনে রাখো দেখো দুই ক্ষেত্রে কিন্তু 1 আছে cos থিটা আছে এখানে 1 আছে cos থিটা আছে তাহলে মনে রাখবে এইভাবে cos এর ক্ষেত্রে প্লাস আর sin এর ক্ষেত্রে মাইনাস ওকে আচ্ছা তো এগুলো যদি বুঝে থাকো তাহলে আমরা এখন ইন্টিগ্রেশনের ফর্মুলা জেনারেট করার চেষ্টা করব তো সেটা কেমন যেমন ডিফারেন্সিয়েশনে যেমন আমরা কিছু ফর্মুলা জেনারেট করেছি ফার্স্ট প্রিন্সিপাল রুল দিয়ে এখানেও রুল দিয়ে ফর্মুলাগুলো প্রুভ করার চেষ্টা করব তো আসো আমরা তো এই ক্ষেত্রে সব সময় ওই ডিফারেন্সিয়ালের কনসেপ্টটা অবশ্যই লাগবে तो एन आसो एक प्रब्लेम नहीं क्या शुरू करा जाए तुम्हारा मोटामोटी बुझते पर ओके तो प्रथम जो प्रब्लेम क्ष करते चाची प्रब्लेम लिखी इट से इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स नीचे हल एफ एक्स डिएक्स एट लन एट मडल आ क्यों दे क्यों देना जरा देना तजिटिव हिसाब से चिंता करें कारण लनर भर आर्गुमेंट अलवेज पजिटिव ओके ये क्यों भूल जो नेगेटिव दिए फेले मडल पजिटिव बनाए ओके आसो ये आसल एक फर्मुला ये प्रूफ कर हेल्प नहीं अनेकगुल फर्मुला प्रूफ करब तो आसो ये प्रूफ कर चेषा करी তার আগে বোঝার চেষ্টা করি যেখানে কি ঘটনা ঘটল ফার্স্ট ওয়ান এই যে ইন্টিগ্রেশন করতেছি কাকে একটা ভগ্নাংশ জাতীয় ফাংশান তবে তার একটা স্পেশালিটি আছে কীরকম ভগ্নাংশের নিচেরটাকে আমরা বলি হর উপরেরটাকে বলি ল তাহলে দেখো হরে আছে এফ এক্স আর লবে আছে এফ ডেস এক্স তার মানে হরের ডেরিভেটিভটা আছে লবে তার মানে একটা ভগ্নাংশ জাতীয় ফাংশানকে আমরা ইন্টিগ্রেশন করতেছি যার হরের ডেরিভেটিভটা আছে লবে তাহলে একে ইন্টিগ্রেশন করলে তার রেজাল্ট পাওয়ার কথা লন নিচেরটা নিচেরটা মানে হর লন হর দেখি এটা প্রুভ করি প্রুভ করার চেষ্টা করি ওকে ফার্স্ট ওয়ান হেয়ার যেটা দেওয়া আছে তোমাকে সেটা কত ইন্টিগ্রেশন এফ ডিএস এক্স এফ এক্স এইচ ডি এক্স ওকে এখন আমরা এই ইন্টিগ্রেশনের কোনো ফর্মুলা কিন্তু সরাসরি জানি না আচ্ছা তাহলে এমন একটা জায়গায় যেতে হবে যেন আমরা বা এমন একটা স্ট্রাকচার এটাকে কনভার্ট করতে হবে যেন আমরা ফর্মুলাগুলো জানি ওকে তাহলে কীরকম হয় দেখো এটাকে ধরো সেই স্ট্রাকচারে নেওয়ার জন্য এফ এক্স নিচেরটাকে আমরা ধরবো তো ধরা ইংলিশ সেও হয় লেটও হয় তাহলে এফ এক্স ইকুয়াল টু আমি ধরলাম যে থ্রিটা তোমার ইচ্ছা যেটা টি যেটা ধরো ধরো এখন অবজার্ভ করো তো তুমি এখানে ইন্টিগ্রেশন করতেছো কার সাপেক্ষে এক্সের সাপেক্ষে এখন চলে যাচ্ছ তুমি জেড যখন ধরলে তখন চলে যাচ্ছ ভেরিয়েবল জেডে তার মানে এই ইন্টিগ্রেশানটা তুমি এক্সের সাপেক্ষে থেকে জেডের সাপেক্ষেতে যেতে হবে জেড সাপেক্ষে করতে হবে তাহলে ডি এক্স যেমন ডিফারেন্সিয়াল ডি জেড ও ডিফারেন্সিয়াল তার মানে ডিফারেন্সিয়াল লাগবে তো উভয় পাশে তাহলে আমরা ডি নেব এই যে ডি ডি অফ এফ এক্স আর এখানে ডি অফ জেড তো দ্যাট এমপ্লাইস ডিফারেন্সিয়াল আমরা কীভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি এটা লিখতে হবে না তোমাদের বোঝার জন্য আমি আবার একটু লিখতেছি ডিফারেন্সিয়াল কীভাবে পাওয়া যায় কোন একটা ফাংশানের ডিফারেন্সিয়াল পাওয়া যায় ফাংশানটাকে ডেলিভারি করে তার সাথে ডি এক্স গুণ করে তাহলে যে এফ এর ডিফারেন্সিয়াল দরকার তোমার তাহলে যে এফ কে ডেলিভারিটিভ করলাম তার সাথে কী গুণ হবে ডি এক্স তাহলে এই যে এই ক্যালকুলেশানটা হলো তাহলে এই ক্যালকুলেশানটা করতে হবে ডি ফাংশানটা কত জেড তাহলে যেহেতু এটা জেড চলাকে ফাংশান জেডের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে তার সাথে ডি জেড গুণ করতে হবে তাহলে জেডের সাপেক্ষে জেড কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে ওয়ান যেমন এক্সের সাপেক্ষে এক্স কে ডিফারেন্সিয়েশন করে আমরা কি পেয়েছিলাম ওয়ান পেয়েছিলাম তাহলে ডিফারেন্সিয়েশন শেষ এই যে ডিফারেন্সিয়েশন কমপ্লিট হলো তার সাথে কী গুণ করতে হবে 
भेरिएबल जो जेड डी जेड ये जिनटा सबा एक भलोभ लक्ष्य करी से तुम्हें धरे छो अर्थात एक चलक जुक्त फांगशन तुम्हारे छो तुम चले जाऊ एक भेरिएबल जुक्त फांगशन से कत जेड तर मान ये इंडिकेशन कर सपेक्षे तक करते आफ्टर कन्भार्शन तुम्हें जेडे सपेक्षे तर मैं डिजेड लागे ये कारण डिजेड मैं डिफारेंसियल तो जो फांगशन डिफारेंसियल बेपर जाए फांगशन के डेलीवरि कर तरह डिएक्स गुण कर भेरिएबल एक्स बोले डिएक्स ना हम जेड हम डिजेड तो ये आसो हमारे डिफारेंसियल दरकार तई उपास डी निल मैं डिफारेंसियल अफ एफ एक्स इज ए डिफारेंसियल अफ सेट डिफारेंसियल क्यों पाव जाए डेरिवेटिव कर डिएक्स गुण ये कारण डेरिवेटिव कर डिएक्स गुण इक्ुअल टू ये पास तो डिफारेंसियल तेल फांगशन हलो जेड जेड के जेडर सपेक्षे डिफारेंसिएशन करो वन डिफारेंसिएशन कमप्लीट हलो ये गुण करते हैं तो ये तो डिएक्स होना जेहतु जेड तेरे डिजेड ओके तो सीम्प्लीफिकेशन जो करो जेहतु पाव जा डिएक्स इक्ल टू कत डिजेड तर मैं डिजेड खुजे पे तो डिजेड जो आप खुजे पा डिजेड खुजे पेले साथे साथ चलक जुक्त प्रब्लेम के जेड चलक जुक्त प्रब्लेम कन्भार्ट कर चेषा करब तो नाओ दिए क्षेत्र शुरू करी नाओ ये एक्स वेरिएबल जुक्त प्रब्लेम हलो ये कन्भार्ट कर चेषा करब जेडे जेते चेषा करी एफ डैश एक्स डी एक्स इक्ल टू डिजेड ये एफ डैश एक्स डी एक्स इक्ल टू कत ऊपर डिजेड नीचे कत ये एफ एक्स मानी जेड एन देखो ये क्योंकि एक परिचित फर्मुला जे वन बेड डिजेड तर मानी कि वही जी लन एक्स के डेरिवेटिव कर ले बस वन बस के इंडिकेशन कर ले लन एक्स तेम वन बेड के जेड हिसाब के इंडिकेशन कर ले लन जेड लन की है लन जेड और लन जेहतु नेगेटिव मान नीते तई मडल दिए रखल ओके तो जेड तो प्रब्लेम छो ना क्योंकि स्ट्राक्चार आसार जो जेड धरे नहीं जेड के तरह भेलू द्वारा रिप्लेस करो कि हलो जेड कत छो एफ एक्स एफ एक्स लिख लो कि देखा जा फर्मुलाटा प्रूफ हो गो प्रूफ एन हलो ये प्रूफ परीक्षा आसबेना बाट हम विश्वास करार्जन ये जिनटा दरकार छो तो एख मे रखब जिनटा के क्यों मना रखब एक इंटीग्रेशन करा हे भग्नांश जतियों फांगशन के भग्नांशर हर डेरिवेटिव लबे आई धरण भग्नांश जतियों फांगशन इंटीग्रेशन रेजल्ट सरसर लन नीचे एफेक्स ये मना रखते पर जाए एख आसो ये फर्मुला हिसाब से धरे हमारे अनेकगुल्ला प्रब्लेम नहीं क्ज करब आसो हम क्च करी एम प्रब्लेम लिखी प्रब्लेम क्ज करब तो बोला हलो इवालुएट मानी मान निर्णय करो इवालुएट मान निर्णय करो कार मान निर्णय करब्लेम ग फार्ष्ट वन इंडिकेशन टेन एक्स टेन एक्स इंडिकेशन कर ले कत हो तेलो हलो आसले फर्मुलार प्रूफ टेन एक्सर इंडिकेशन कर देख तो ये रिलेटेड एर साथ सीमिलार एक आज डब्ल्यू हिसाब से तुम्हें दीब एरा कत इंडिकेशन कटेक्स डिएक्स कटेक्स इंडिकेट कर ले कत से दुई नम्बर आसो इंडिकेशन सेक एक्स डिएक्स अर्थात सेक एक्स इंडिकेट कर ले कत ये देख एर सीमिलार आज एस डब्ल्यू हिसाब से दीची से कोस एक एक्स डी एक्स सीमिलार एक स्टेट जानले करते तीन नम्बर आसो तीन नम्बर आशन ये लिखा है डिएक्स ब एक्स स्कोर माइनस ए स्कोर 
এর সিমিলার একটা আছে ওটা তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি এস ডাবল হিসাবে সেটা হলো এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার দুই বর্গের বিয়োগ করে এটা দুই বর্গের বিয়োগ ফল তবে এখানে ভেরিয়েবল আগে কনস্ট্যান্ট করে কনস্ট্যান্ট আগে ভেরিয়েবল করে ক্যালকুলেশন রুল সেম অ্যান্ড ফোর্থ ওয়ান ফোর্থ ওয়ান হলো তোমার ডিএক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস এই স্কোয়ার এখানে দুই বর্গের যোগফল তো এটাকে যদি রিভার্স হয়ে তো লিখো এই স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার যে কথা এক্স স্কোয়ার প্লাস এই স্কোয়ার সে একই কথা হয় কারণ এখানে কোনো এস ডাব্লিউ নেই নাই তো আসো আমরা এগুলো সলভ করার চেষ্টা করি ফার্স্ট ওয়ান এগুলো মূলত ফর্মুলা ফর্মুলার প্রুফ তবে এই ফর্মুলা প্রুভ করতে গেলে একটু আগে যেটা প্রুভ করেছি সেটা প্রয়োজন আসো সলিউশন তো সেটা কেমন ফার্স্ট ওয়ান যেটা দেওয়া আছে লিখো গিভেন দ্যাট গিভেন দ্যাট বা হেয়ার ফার্স্ট ওয়ান তো ফার্স্ট ওয়ান কী দেওয়া আছে ইন্টিগ্রেশন টেন এক্স ডিএক্স তাহলে ওই যে ভগ্নাংশ জাতীয় ফাংশনের ইন্টিগ্রেশন হতে হবে তাহলে এটাকে ভগ্নাংশ আকারে লিখি তো ভগ্নাংশটা এমন হতে হবে হরের ডেরিভেটিভ যেন লবে থাকে তাহলে এটাকে ভগ্নাংশ বানানো যায় ওয়ান বাই কট হিসেবে কিন্তু কটকে ডেরিভেটিভ করলে তো ওয়ান হয় না তাই আমরা ওইভাবে না ভাঙিয়ে এইভাবে ভাঙাতে পারি দেখো সাইনকে ভাঙানো যায় সাইন এক্স বাই কস এক্স ডিএক্স তাহলে এই যে ভগ্নাংশ জাতীয় ফাংশন হলো কিন্তু এখন দেখতে হবে নিচেরটা ডেরিভেটিভ উপরে আছে নাকি না নিচে কী আছে কস তো কোযুক্ত যতগুলো আছে তাদের ডেরিভেটিভই কিন্তু নেগেটিভ সিন হয় কোযুক্ত যেগুলো আছে সবগুলার ডেরিভেটিভে নেগেটিভ সাইন হয় তাহলে এখানে তো নেগেটিভ সাইন নাই তাহলে আনা যাবে দেখো বাইরে একটা মাইনাস চিহ্ন নিলাম ভিতরে একটা মাইনাস চিহ্ন নিলাম তাহলে কিন্তু এটা পজিটিভ হয়ে যাবে তার মানে আগে যা ছিল তাই হবে এখন দেখো তো নিচে ছিল কস এক্স তার ডেরিভেটিভ করলে মাইনাস সাইন এক্স তার মানে নিচেরটার ডেরিভেটিভ উপরে আসে তাহলে এই ধরনের ভগ্নাংশ জাতীয় ফাংশনের ইন্টিগ্রেশনের রেজাল্ট কি লন নিচেরটা লন নিচেরটা লন মাইনাস তো মাইনাস মতোই থাকবে এর রেজাল্ট হবে লন নিচেরটা এটা হলো কস এক্স তার মানে আসলে একটা এন এক্সকে ইন্টিগ্রেট করলে মাইনাস লন কস এক্স হয় অথবা আমরা এটাকে আর একটু মাইনাসটাকে বাদ দিতে পারি কিভাবে মাইনাস লন এখানে কসকে লেখা যায় ওয়ান বাই সেক এক্স তাহলে লন এ বাই বি আমরা লগারি দম চ্যাপ্টার শিখেছি কিন্তু লন এ মাইনাস লন বি বি কত সেক এক্স তো লন যেহেতু নেগেটিভ মান নিতে পারে না তাই মডুলাস দিলাম লন ওয়ানের মান কিন্তু জিরো মাইনাস জিরো মাইনাস লন সেক এক্স ওকে এটা সিম্পলিফাই করলে মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যায় লন সেক এক্স হয় তার মানে টেন এক্সকে ইন্টিগ্রেশন করলে লন সেক এক্স হয় সবাই আশা করি বুঝতে পেরেছি সিমিলারলি তুমি যদি কটের ক্ষেত্রে চিন্তা করো কটকে লেখা যায় কস বাই সাইন তাহলে সাইনের ডেরিভেটিভ কস এটা তো এক লাইনই হয়ে যাচ্ছে ইজি ওকে আচ্ছা এখন আসো আমরা সেকেন্ড প্রবলেম নিয়ে কথা বলি আচ্ছা এখানে সবাই তো আশা করি বুঝতে পেরেছ যে নিচেরটা ডেরিভেটিভ উপরে আসলে এটা হলো এই ফর্মুলাটাই যে একটা আগে প্রুভ করলাম ভগ্নাংশ জাতীয় ফাংশন ইন্টিগ্রেশন নিচেরটা ডেলিভারি উপর আছে তাই এই ভগ্নাংশ জাতীয় ফাংশন ইন্টিগ্রেশনের আছে লন এবং নিচেরটা ওকে ওই হিসাবে আমরা এখানে কাজটা কিন্তু করেছি এই যে নিচেরটা ডেলিভারিভ কসের ডেলিভারিভ মাইনাস সাইন কিন্তু এখানে মাইনাস ছিল না তাই টেকনিক্যালি মাইনাস নিয়ে নেওয়া নিয়ে নেওয়া তাহলে মাইনাস মাইনাস প্লাস সেম থাকে আবার ফর্মুলা থেকে ইন্টিগ্রেশন থেকেও আমরা বের হতে পারি বিশ ওকে এখন আসলে তারপরে 
ब्रेकिंग प्रॉब्लम था तो की चिलो ये कहने चिलो इंटीग्रेशन ऐसे इंटीग्रेशन सेक एक्स डीएक्स ये तो जो हम कुत्ते जावो ये तो के भाव भाव भगनाएं फ्रैक्टर लिख लो वन बाय कॉस है कॉस के लिए रिवेटिव कर ले तो माइनस है मतलब वन तो है ना तो ये भी वन में जा बना तो लोग उन्नो को नो वो ये ते चेस्टा करता है तो चेस्टा तो होले हैं मुन ये जो इकहने सेक एक्स इकहने निलाम सेक एक्स प्लस टेन एक्स इकहने नीचे वो सेक एक्स प्लस कहते नहीं बो टेन एक्स नहीं बो निलाम डीएक्स हम देखो तो ये चार ये तो इन तो सेम ये जे सेक एक्स प्लस टेन एक्स सेक एक्स प्लस बात दिए दिले सेक एक्स ही थके तो क्या नो निलाम वो ही जे नीचे टा डेरिवेटिव जाने ऊपर भाई ये क्या नो ये टा मोना रखता होगा ठीक हो मदर ये कहने को तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स अरे ये ने गुन करो सेक एक्स स्क्वायर एक्स सेक एक्स टेन एक्स अन अहम देखो नीचे टेड डेरिवेटिव बिंदु ऊपर आया है बोगनांशों जाती है फंक्शन नीचे टेड डेरिवेटिव ऊपर आया है तो शेड क्या मॉन सेक के डेरिवेटिव करो सेक के डेरिवेटिव को लो लो सेक एक्स टेन एक्स ये जी कहना है से प्लस टेन के डेरिवेटिव को ले ये जी सेक स्क्वायर एक्स तार मानी कि एनएक्स के जो मॉड्यूलस नया होलो जेसे तो लॉन नेगेटिव दे रही थी पर ना तो क्या ना आंसर इटा सिमिलरली तुमरा कास करते बार हो जाए सेक एक्स एक्स कहते हैं या कोसे के एक्स कहते हैं तेरे कोसे के एक्स कहते हैं यहाँ ने कोसे एक्स तक पे आ रहे हैं प्लस दिए नहीं है छो उधर निभा कोसे एक्स माइनस it is W, it is the hints, hints will look at the dragon good to be over and change, cosec x minus cortex dara, what to dara, cosec x minus cortex dara, that's the last one, and the thin number problem can make us for the third one, third one is easy low, third one, should I go to, शेड अच्छी लो इंटीग्रेशन डीएक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी माइनस ए स्क्वायर इधर नहीं कास कर ले तो हम राइट टाइप की व्यवहार करते पड़े ये तो नीचे टाइप डेरिवेटिव ऊपर आशे ना ताले टेक्निक अप्लाई करे जाने नीचे टाइप डेरिवेटिव ऊपर आशे तो शेड टाइप क्या मन एक है ना जेटू ए इनटू ए माइनस बी हमने ये फॉर्मूला टाइप लाइक करी तार पर आशु एक है ना देखो ये देखें तो ये फॉर्मूला से एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए टी एक्स तले ये हो रहा हमारे फंक्शन टा फंक्शन टा नीचे देखो हम लोग कवर आफ फुल दी डांसिंग बॉम्ब ना शुरू पास करते पड़ी ये टा फर्स्ट फ्रैक्शन ही � तेरे कोई टाउन शो होगे खाने जेतु दुई टा फैक्टर दुई टा एक टा होगे ये टा थर्ड टा होगे एक्स माइनस ए यानी डी डी एक्स इन मुझे थक पे तेरे वही जे कावर अ फुल ये खाने एक्स रेमोन एक टा मान दूर तो होगे जानो जीरो है कतो दूल्हे जीरो है माइनस ए तेरे ये जन्नो का स्कूटर शो अगर स्ट जी खाने आसे देखो ये टा नहीं है कोटा पुल बना ये टा वो लो ऑपरेटर ऑन्स हो फंक्शनल एक्स ले टा तो ले खाने कोटा पश्चात माइनस है तो माइनस है पश्चात ले माइनस है माइनस है कोटा लो माइनस ट्वाइस है नीचे तो मनी वन बाय माइनस ट्वाइस है वो लो ये खाने कोटा पश्चात ले जीरो ए पश्चात ले जीरो ए माइनस देखो दुई टर्म्स हैं किंतु इधर के विभक्त करा गया लो। ऐसा ना शो। एक है नेगेटिव 
পার্ট এটা পজিটিভ পার্ট তাহলে পজিটিভ পার্টটা আগে একটা কাজ করতে পারি ওয়ান বাই টু আইসে ওয়ান বাই টু আইসে এটা কমন নিয়ে নেওয়া যায় এবারে বাইরে তাহলে এখানে থাকবে ওয়ান ওয়ান বাই এক্স মাইনাস এ আর এখানে মাইনাস মাইনাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস এ এই যে ডিএক্স ওকে এখন দেখো ইন্টিগাল অপারেটর ভিতরে পার্ট হলো দুইটা তাহলে অপারেটর এখানেও যাবে অপারেটর এখানেও যাবে আসো আমরা অপারেটরকে ডিস্ট্রিবিউট করে দিই বাইরে কত আছে ওয়ান বাই টু আছে সেকেন্ড প্যাকেট দিই এই যে এইভাবে আসবে ফাংশান হলো এখানে ছিল মাইনাস এই যে অপারেটর এখানে কাজ করলো মাইনাস দিয়ে অপারেটর এই যে এখানে কাজ করবে এখন দেখো এই যে ভগ্নাংশ দিয়ে ফাংশান তার ইন্ডিকেশান হল লোক আছে নিচেরটাকে ডেলিভারি করলে উপরেরটা পাওয়া যায় কারণ কি এক্স কে এক্স হিসাবে কে করলে ওয়ান মাইনাস এই কনস্টেন্ট ওয়ান যদি ডেলিভারি করলে জিরো ওয়ান মানে জিরো মানে ওয়ান এই উপরে আছে তার মানে কী হবে লোন নিচেরটা ওয়ান বাই টু আইসে কী হবে লোন নিচেরটা লোন নিচেরটা হলে এক্স মাইনাস এ সিমিলারলি এখানেও নিচেরটাকে ডেলিভারি করলে উপরে ওয়ান পাওয়া যায় তাহলে লোন নিচেরটা ওকে ওয়ান বাই টু আইসে লন এ মাইনাস লন বি তাহলে কত হয় রেজাল্ট লন এ বাই বি এই হলো এ এই হলো বি লন এ বাই বি তাহলে মডুলাসটাকে আমরা কমন হিসাবে লিখতে পারি লন এক্স মাইনাস এ যেহেতু দুই জায়গায় আছে আছে সবাই আশা করি বুঝতে পেরেছি অ্যান্সার তো এই স্টাইলের আর একটা প্রবলেম ছিল আমাদের জন্য একটু দেখে আসি যেটা আমি এস ডাব্লিউ দিয়েছি সেটা হলো এমন এখানেও তুমি এ প্লাস বি এ প্লাস এক্স এ মাইনাস এক্স এভাবে নিয়ে তারপর তারপর কাবার ওপর নিয়ে কাজ করো দুইটা পার্টে ভাঙাও এরপরে ওই যে নিচেরটা ডেলিভারিটিভ উপরে আসবে সলভ করে যাবে এবার সবগুলো কিন্তু ফর্মুলা এখন আসো আমরা একদম এবারে লাস্ট যে ফর্মুলাটা ওটা প্রুভ করার চেষ্টা করব সেটা হলো কি ওকে লাস্টে যেটা ছিল সেটা কোনটা ফোর প্লাস বি বর্গের যোগ ফল এটা ছিল ইন্ডিকেশন ওয়ান বাই তাহলে অন্য ওয়ে তো আমাদেরকে এগোতে হবে যেহেতু নিজেরটা ডেলিভারিটিভ উপরে আসে না তো একটা সিস্টেম আছে নিচে দুই বর্গের যোগ ফল আছে এটাকে টেকনিক্যালি আমাদেরকে একটা কোয়ান্টিটি হিসাবে নিয়ে আসতে হয় তাহলে এটা সলভ করা সম্ভব হয় তো আসো কিভাবে করা যায় ট্রাইগনোমেট্রির হেল্প নিলে হয় তো সেটা কেমন ট্রাইগনোমেট্রি দুটা ফর্মুলা আমাদেরকে এই ক্ষেত্রে হেল্প করে এক নম্বর হলো সান স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস কস স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল ওয়ান এখান থেকে তুমি সান স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার থ্রিটা লিখতে পারো এই যে দুই বর্গের বিয়োগফল থেকে একটা বর্গে যাওয়া যায় আবার যোগ ফলের কথা যদি বলো সেক্স স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থ্রিটা আমরা জানি টেন স্কোয়ার থ্রিটা তাহলে এখানে স্কোয়ার নিলে যে দুই বর্গের যোগ ফল থেকে এক বর্গে যাওয়া যায় তার মানে এর হেল্প নিয়ে আমরা এখানে একটা বর্গ বানাবো একটা বর্গে বানালে তারপর ওয়ান বাই সেক্স যদি আসে তাহলে আমরা কস লিখতে পারি সিম্পল ফর্মে চলে আসবে তাহলে এখানে কি করতে হবে এমনভাবে এক্সের ভ্যালুটা ধরতে হবে যেহেতু এক্সটা বেরিয়ে যাবো যেন এই যে আমরা এই জিনিসটা খুঁজে পাই ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থ্রিটা তো এখানে তার মানে কি এখানে আসতে হবে এই ফর্মের থেকে তাহলে এক জায়গায় ওয়ান আসতে হবে তাহলে কনস্ট্যান্টের জায়গায় ওয়ান আসতে হবে তার মানে এই স্কোয়ার আসতে হবে এই জায়গায় যদি এই স্কোয়ার সামথিং আসে তাহলে এই স্কোয়ার স্কোয়ার কমন নিয়ে ওয়ান আনতে পারবো তো এখানে এমন একটা ভ্যালু ধরতে হবে যেন টেন স্কোয়ার থ্রিটাও আসে তো সিম্পল 
ফরম্যাট হলে এরকম এখানে টেন আছে তাহলে এখানে এ যদি থাকে ওয়ান অস টেন এ টেন থ্রিটা ধরলে এটা চলে আসে তো আসো সে এক্স এর মান কত ধরবো এ টেন থ্রিটা দেখো তো এই যে এ টেন থ্রিটা ধরলে এ স্কোয়ার টেন স্কোয়ার থ্রিটা এ স্কোয়ার কমন হইলে টেন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস ওয়ান এই যে টেন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস ওয়ান চলে আসে এই কারণে তাহলে টেকনিকটা কি যদি এই ফর্মগুলো নিয়ে কাজ করতে যাও এখানে কনস্ট্যান্ট যদি এ থাকে ওই টেনের সাথে এ ধরে নিলে এই সিম্পলি একটা হয়ে যায় এক বর্গ তাহলে দেখো তুমি ছিলা এক্সে চলে যাচ্ছ থিটাতে তার মানে কি ওই যে ইন্টিগ্রেশান করতেছ এক্সের সাপেক্ষে তাহলে করতে হবে থিটার সাপেক্ষে তার মানে ডিফারেন্সিয়ালে যেতে হবে তাহলে দ্যাট ইম প্লাস ডি লাগবে ওই পাশে তাহলে এখানে ডি নিলে এটা কাজ করবে এক্সের উপরে এখানে ডি নিলে এটা কাজ করবে এ টেন থিটার উপরে ওকে এখন আসো ওই যে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলেট করে কীভাবে ডেরিভেটিভ করে ডি এক্স গুণ তাহলে এখানে ফাংশানটা হলো এক্স এক্সের সাপেক্ষে এক্সকে ডেরিভেটিভ করলে ওয়ান তাহলে ডেরিভেটিভ শেষ ডি এক্স গুণ এখানে এ কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি এ টেন থিটা তাহলে যেহেতু থিটা তাহলে থিটার সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করতে হবে তো ডেরিভেটিভ করতে গেলে এ কনস্ট্যান্ট এবারে চলে আসে টেনকে ডেরিভেটিভ করলে স্কোয়ার থিটা টেন থ্রিটাকে ডেরিভেটিভ করলে সিক্স বাই থ্রিটা ডেরিভেটিভ শেষ তাহলে ডি থ্রিটা দিয়ে গুণ ওকে এখন সিম্প্লিফাই করো সিম্প্লিফাই করলে ডি এক্স ইকাল টু এ সেক স্কোয়ার থ্রিটা ডি থ্রিটা পাওয়া যাচ্ছে তাহলে দেখো যেহেতু আমরা ডি থ্রিটা পেয়েছি তাহলে আমাদের কাজ হলো এক্স চলকযুক্ত প্রবলেমকে থ্রিটা চলকযুক্ত প্রবলেমে কনভার্ট করা সেটা নাও দিয়ে আমরা কনভার্ট করে থাকি এক্স চলক যুক্ত প্রবলেম কি ডি এক্স এক্স স্কোয়ার এ স্কোয়ার তাহলে ডি এক্স থেকে আমরা থিটাতে যাচ্ছি এই যে ডি এক্স থেকে থিটাতে এ সেক স্কোয়ার থিটা ডি থিটা আর এখানে এক্স এর মান এই যে এক্স এর মান এ টেন থিটা তাহলে এক্স স্কোয়ার তাহলে কি হবে এ স্কোয়ার টেন স্কোয়ার থিটা আর এখানে আগে থেকে এ স্কোয়ার ছিল তাহলে এ স্কোয়ার কিন্তু কমন নেওয়া যায় এ সেক স্কোয়ার থিটা ডি থিটা আর এই স্কোয়ার যদি কমন নেই আমরা পাচ্ছি টেন স্কোয়ার থিটা প্লাস ওয়ান এই যে টেন স্কোয়ার থিটা প্লাস ওয়ান মানে সেক স্কোয়ার থিটা তো আমরা এনাদার পেজে চলে যাই পাশে কি ছিল ইন্ডিকেশান উপরে ছিল নিচে এই স্কোয়ার তাহলে এ ক্যান্সেল করলে নিচে থাকবে এ হ্যাঁ সেক স্কোয়ার থিটা ডি থিটা নিচে এ থাকে আর টেন স্কোয়ার থিটা প্লাস ওয়ান এর ভ্যালু হলো সেক স্কোয়ার থিটা তো দেখো তো উপরে নিচে সেক স্কোয়ার থিটা আছে এটা ক্যান্সেল করলে ওয়ান বাই এ কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি বাইরে নিয়ে আসবে যে ওয়ান বাই এ তাহলে এখানে এটা এটা তো ক্যান্সেল তাহলে থাকতেছে কত ডি থিটা তাহলে ডি থিটাকে যদি ইন্টিগ্রেশন করা হয় পাওয়া যায় থিটা এখন আসো তো থিটা বিলু কত হবে তুমি আগে ধরেছিল এক্স ইকাল টু কত এ টেন থিটা তাহলে থিটা বিলু কত হবে ফার্স্টে এক এই পাশে নিয়ে আসো তাহলে কত হয় এক্স বাই এ যে এক্স বাই এ কত হয় টেন থিটা তাহলে টেন কে পাশে নিয়ে আসলে টেন ইনভার্স হয় টেন ইনভার্স কার উপর কাজ করবে ওই যে এক্স বাই এর উপরে থিটা তো থিটার মান কত টেন ইনভার্স এক্স বাই এটাও ছিল ফর্মুলা প্রুফ তার মানে দেখা ওখানে যতগুলো ফর্মুলা ছিল এই যে দেখো এটা নিয়ে প্রুফ করেছি এটা এল ডাবলিউ তুমি কাজ করবে পারবে অথবা আমার লেকচার সেটি করে দেওয়া আছে তুমি দেখবে গুড লেসনে এটা করেছি তাহলে এটা পারবা এটা করেছি এটা পারবা বা এগুলো লেকচার সেটি করে দেওয়া আছে তাহলে এটা করে দিয়েছি তাহলে দুই বর্গের যোগফল নিচে অর্থাৎ ডি এক্স উপরে থাকবে নিচে ফাংশান দুই বর্গের যোগফল হলে কীরকম ফর্মুলা হয় দুই বর্গের বিয়োগফল হলে কীরকম ফর্মুলা হয় আমরা এগুলো প্রুফ করা শিখেছি এই যে প্রুফ করা শিখেছি তার মানে এতক্ষণ পর্যন্ত যেটা শিখলাম সেটা ছিল ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে ফর্মুলাগুলো প্রুফ এগুলো ফার্দার পরবর্তীতে কোনো প্রবলেম কাজে লাগবে